ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದದ ವರ್ಗವು ಅದರ ಎಂಟನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ಪದವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭದ ಏನಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೋನು ಏನು ಮಾಡೋನು ಪಾಮಂದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತನ್ನು ನಾ ಸಂಕೇತ ರೂಪನಾಗ ಬರಿತೀನಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಪದದ ವರ್ಗವು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಒನ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋನು ಎ ಒನ್ ಮೊದಲ ಪದದ ವರ್ಗವು ಸಮ ಆಗ್ಯದಂತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎಂಟನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎ ಏಟ್ ಮೊದಲ ಪದದ ವರ್ಗವು ಎಂಟನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದನೇ ಮಾತ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ಪದವು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ಪದವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಿಸ್ಕೋತಿದ್ದು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು ಇವೇ ಎರಡು ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಗ ಪದದ ವರ್ಗವು ಎಂಟನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪದವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದದ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸೇವಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಯಾ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಚೆಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ರು ಈಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಲೆಕ್ಕಗಳಾಗಲಿ ಅಂಶಗಳಾಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೊಸ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂದುವರ್ಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪುನರ್ಮನನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪುನರ್ಮನನ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ನು ಬುಕ್ಕು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬಳಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಅದು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಭ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಏನು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಬಳಸಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಡಿ ಬರೀತೈತಿ ಶ್ರೇಡಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಬೇಕು ಅವೆರಡೂ ಸಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಡಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಳಸ್ಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಏನು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಬರ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪದದ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎ ಅಂತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಎ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂಟನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಪದ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಂಟನೇ ಪದವನ್ನು ಈ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀನಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಎ ಎನ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಐತೆ ನಾನು ಎನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತತಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೀ ಅಂದು ಬರಿತೀನಿ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಏ
ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೂ ಈ ಕಡೆ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡೋನು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಮೂರು ಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏಳು ಡಿ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಡಿ ಕಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಒಳದದ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಾಕಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಅದೇ ಫೋರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣ ಏನನ್ನೂ ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಮಾತು ನಮಗೆ ಡಿ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಡಿ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತು ಏನು ಡಿ ಬೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮುನ್ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆಯೊಳಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದನೇದ್ರಾಗ ತುಂಬಿಡೋಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಇಜ್ ಕೋಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡೋಣ ತುಂಬಲಾಗಿ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ ಎ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ ಸೆವೆನ್ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ತುಂಬ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಂಬಂದು ಮೈನಸ್ ಎ ಇನ್ನಿದು ಏಳು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದ ಎಲ್ಲರೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದ ಇನ್ನು ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಾತೀವಿ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಎ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರು ಏಳನೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಥವಾ ಆ ನಲವತ್ತೆರಡನೂ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ತನ್ನಿ ಏನು ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ ನೀನು ತಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಐತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನು ಸೊ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋತ್ನಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೇ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿತ್ನಾಗ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದೈತಿ ಡಿ ಕಂಡಿಡಿತ್ನಾಗ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದೈತಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎರಡೆರಡು ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದೈತಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬಂದೈತಿ ಅದು ಎರಡೆರಡು ಬೆಲೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೈತಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಏ ಎರಡೆರಡು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನೀವು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ನಾ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೊಸತನ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿವಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ನನಗೆ ರೇರ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ ನಾನು ಈ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬರುವ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬಂದಾಗ ಬರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಎ ಎರಡು ಬೆಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಐತಿ ಇದೇನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಿಯಂಥದ್ದು ಇತ್ತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಿಡೋಣ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೊನೆ ಪದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ಅದು ಕಳೆದಾಗ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕಳೆದಾಗ ಎ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಉತ್ತರ ಹೇಳತ್ತಾರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಏಳು ಆರಲೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ಬರೋ ಬರಕ್ಕೈತಿ ಏಳ್ರಾಗ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಮೈನಸ್ ನಾ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ
ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಶಕ ಔ ಡಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಶಕ ಇತ್ತು ಅದು ಇಟ್ಟೈತಿ ಆರ್ ಐ ಇನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಶಕ್ಕಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಶ್ರೇಡಿ ಬರಿತಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೇಡಿ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಡಿ ಬೆಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ಶ್ರೇಡಿಯ ಪದಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ವು ಸೇಮಾ ಬರ್ತಿದ್ವು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೆಲೆ ಅಂತೂ ಒಂದೈತಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಎ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಈ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಎ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಪದಗಳು ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಎರಡೂ ಬರೀನೆ ಅನ್ರಿ ಒಂದೇ ಬರೀನೆ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಉತ್ತರ ಮೂರು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಏಳು ಬಳಸಿದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಬಳಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ಎ ಬೆಲೆ ಏಳು ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಏ ಎ ಬೆಲೆ ಏಳು ಡಿ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಅಂದಾಗ ಬಟ್ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರ ಎರಡೂ ಬರೀ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನಾನು ಶ್ರೇಡಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಡಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಎರಡನೇ ಪದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಎಟ್ಟಾತು ಹದಿಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಎರಡಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇ ಪದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪದಗಳು ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳು ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋ ಆನ್ ಇಟ್ ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇವು ಬರುಲ್ ಪದ ಬಟ್ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು ಡಿ ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅವ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಪದ ಬರ್ತಿದ್ದು ಖರೆ ಅವ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಎ ಬೆಲೆ ಏಳು ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಬತ್ತು ಇನ್ನು ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಬರ್ದಾಗ ಈ ಪದಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶ್ರೇಡಿ ಬ್ಯಾರೆನೇ ಬರ್ತದೆ ಅದೇನು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡತಾರೋ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಅದೇನಾಕೈತಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎ ಈ ಸಲ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎರಡನೇ ಪದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಐತೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಝೀರೋ ಎರಡನೇ ಪದ ಝೀರೋ ಮೂರನೇ ಪದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಅದೇನಾಕತಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರ ಟೂ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎರಡಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡರಾಗ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಆರ್ ದೇರ್ ಪೋರ್ ಅವಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಅನಿಸ್ತತಿ ಆದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಆರು ಎರಡನೇ ಪದ ಝೀರೋ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪದ ಆರು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತೈತಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಕಾವ ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಉತ್ತರಗಳದ ಇವು ಇದು ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಯಾ ಇವು ಎರಡೂ ಉತ್ತರ ಸರಿನೇ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಉತ್ತರ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆದಾಗ ಬರೀನೇನ್ರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
ನಲವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಏಳು ಕೂಡಿಸ್ರೆ ಈ ಸೈಡು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಸೈಡು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಪದನೂ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೊದಲ ಪದದ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತು ಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎ ಬೆಲೆ ಆರು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸಾರಿ ಕೆ ಬೆಲೆ ಏಳು ಡಿ ಬೆಲೆ ಆರು ಅಂದಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಪದದ ಅಂದರೆ ಏಳರ ವರ್ಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬೆಲೆ ಆರು ತುಂಬಿರ ಏಳು ಆರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬೆಲೆ ಏಳು ಅಂದರೆ ಅದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ಪದವು ಎಂಟನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದೇವು ಅದೆಷ್ಟ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟನೇ ಪದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೇನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸ್ರೆ ಬರ್ತತಂತ ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಇದಂತೂ ಎಂಟನೇ ಪದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟನೇ ಪದ ಇವತ್ತು ಕೂಡಿಸ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಏಳು ಕೂಡಿಸ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಏಳು ಕೂಡಿಸ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಇವತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂಥ ಎ ಡಿ ಬೆಲೆ ಅದಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂಥ ಉತ್ತರ ಈಗ ಮೊದಲ ಪದದ ಈಗ ಈಗ ಎ ಬೆಲೆ ಏನು ಮಾಡೋನು ಎ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಡಿ ಬೆಲೆ ಆರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತೇನು ಮೊದಲ ಪದದ ವರ್ಗವು ಮೊದಲ ಪದದ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆರರ ವರ್ಗ ಎಂಟನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಂಟನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಕೈತೆ ಮೈನಸ್ ಚಿನ್ನೆಯ ವರ್ಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಗೆ ಎ ಬೆಲೆ ಈ ಸಲ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಂಟು ಡಿ ಬೆಲೆ ಆರ್ ಅಂದಿರಿ ಮೈನಸ್ ಆರು ಏಳು ಆರಲ್ಲೇ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆರಡರಾಗ ಆರು ಕಳಿಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿನ್ನೆ ಅದಾವು ನಲವತ್ತೆರಡರಾಗ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಈ ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸತ್ತಾವೆ ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಂಟನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಂಟನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಎಟ್ಟದ ಮೂವತ್ತಾರು ಇದೇನಾಗೈತಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಐತಂತ ಸೊ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರು ಮೂರು ಡಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟರಾಗ ಆರು ಕಳೀರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆಕೈತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತಾವೆ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ಕಮ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರೆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅಂಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಞಾನ ತರಗತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ